In an early demonstration of the mere exposure effect, participants in an experiment were exposed to a set of alphabets from the Japanese language. 자, in an early Uh, demonstration of the mere exposure effect 했는데요. A of B 구문으로 the mere exposure effect 이게 지금 이 지, 어, 지문의 핵심이 되는 어떠한 현상이거든요. 단순한 노출 효과 이렇게 해요. 그러니까 단순 노출 효과의 초기 증명 실험을 통한 증명에서 참여자들은 자 동사는 여기에요. Be exposed to 명사 명사에 노출되다. expose라고 하는 동사는 expose 플러스 명사 그래서 명사를 노출시키다 그랬는데 이것의 수동태로 앞으로 날아가고 그 다음에 be exposed to 그리고 나서 명사 이렇게 나와 있는 거죠. 그래서 expose라고 하는 동사가 뭐가? expose라고 하는 동사가 be exposed라고 하는 수동태가 된 거예요. 자 계속 갑시다. 하나의 실험에서 참여자들은 노출되었다. 무엇에 노출되었냐면요. A set of alphabet. 한 세트의 알파벳에 노출되어 있는데 이 알파벳의 출처가 어디냐면요. 전치사 from 다음에 뭐가 나와요? 어디에서부터 나오는데 하는 출처가 되는 명사가 나오죠. Japanese language. 일본어에서 나온 어떤 한 알파벳에 노출되었다. 네. 어, Japanese language라고 하는 것은 보통 우리가 뭐 A, B, C 이런 애들이 라틴 계열인 거거든요. 라틴어 계열에서부터 출발한 언어들인데 어, 이거와 Japanese language에 나와 있는 어, 알파벳이 어때요? 모양이 굉장히 다르죠. 그래서 지금 선택된 게 아마도 Japanese language에서 나와 있는 알파벳이지 않을까 생각을 해요. 자 그러면 우리는 첫 번째 질문에서 뭘알수 있냐면 은 mere exposure effect 요거에 대한 이야기를 하고 있구나를 알수 있어요. 계속 갑시다. As most people know, 여기에서 as는 품사가 접속사. 어, as가 접속사로는 시간을 나타내는 말이 있고, 이유를 나타내는 말이 있고, 뭐, 뭐뭐 하듯이, 혹은 뭐뭐 대로, 요런 의미 정도로 쓰이는데, 여기에서는 세 번째 나와 있는 뭐뭐 하듯이 뭐뭐 대로, 요 정도 의미가 적당할 것 같아요. 그 다음에 most라고 하는 단어는요. 지금 most 다음에 바로 명사 나와 있거든요. 이때 most는 대부분이라는 의미고요. most가 most 플러스 형용사가 나오면 은 이때 most는 맞아요. 가장 뭐뭐한 이라고 하는 최상급을 만드는 역할을 하는 게 있죠. As most people know, 대부분의 사람들이 알다시피, 알듯이. 그 다음에 계속 갑시다. Japanese alphabet 주어 look like. look like 플러스 명사 그래서 뭐뭐처럼 보이다 예요 look 이라고 하는 단어는 look 플러스 형용사 그래서 뭐뭐하게 보이다 그러는데 전치사 like 플러스 명사 그래서 명사처럼 보이다 라고 쓸수 있어요 그림처럼 보인다 그리고 are called ideograms Japanese alphabet 주어를 그대로 쓰고 동사 1번 그 다음에 are called 동사 2번 나와 있어요 ideogram 표의 문자라고 불리워진다 In the experiment, the duration of exposure to each ideogram was deliberately kept as short as 30 millisecond. 실험에서 노출의 기간은 주어 무엇에 각각의 ideogram 표현문자에 대한 노출의 기간은 미세하게 의도적으로 유지됐어요. Keep이라고 하는 동사가 무엇을 유지하다 지키다 라는 뜻이 있죠. 근데 얼만큼으로 유지됐냐면 30ms 굉장히 짧은 시간으로 그만큼 짧게 유지됐어요. as 어, 형용사 as 그래서 뭐뭐만큼 뭐뭐한 이런 의미가 있는 거죠. 그래서 30ms 정도로 short 짧게 유지되었다. 자 그럼 여기서는 우리가 뭐 이야기하고 있어요? 실험 내용에 대한 설명이 이어지고 있는 거지요. A s such short duration of exposure, known as sublimeral exposure, people cannot register the stimuli and hence participants in the experiment were not expected to recall seeing the ideograms. 그러한 짧은 노출의 기간에서 자 그런데 이렇게 짧은 노출을 뭐라고 known as 뭐, known as 플러스 명사 나와서 뭐뭐라고 알려진 이런 의미에요 sublimeral exposure 그러니까 의식하지 못하게 하는 노출 이런 뜻이에요 의식하지, 노출, 어, 의식하지 못할 정도로 짧은 노출 이거라고 알려진 그렇게 짧은 노출에서 사람들은 cannot register 
등록할 수 없어. 무엇을? 그 자극을. 그러니까 그 자극을 기억할 수 없다라는 거죠. 그 자극을 본 것을 기억을 아예 못한다라는 거예요. 뇌에 어, 이걸 봤다라는 것을 register 하지 못한다라고 이야기를 하고 and hence, hence는요. 접속사거든요. 아니, 아니. 부사예요. hence는 부사인데 어, 그러므로 이런 뜻이에요. 그래서 앞에 원인이 들어가고 그 뒤에가 결과가 들어 뭐하고 같으냐면요. therefore 이거하고 같은 거예요. therefore도 마찬가지로 부사. 이 부사하고 접속사하고 차이가 뭐냐면요. 접속사라면 만약에 hence가 접속사라면 은 end가 있으면 돼요? 안 돼요? 안 돼요. hence는 부사이기 때문에 연결을 하는 기능인 end가 있고 그 다음에 hence 부사가 나온 거예요. 참여자들은 실험의 참여자들은 be expected to 동사원형 이투 동사원형 할 것으로 기대되다 그런데 낯이 있으니까 기대되지 않는다 뭐 하는 게 기대되지 않 recall 기억하는 게뭘 기억해요 sing 본 것을 뭘그 이디어그램 표현 문자를 본 것을 아예 기억하지 못할 거라고 기대된다 기억할 거라고 기대되지 않는다 결국은 굉장히 짧은 시간 동안만 봤어요 굉장히 short 한 시간 동안 그 제페니스 랭귀지 이렇게 나와 있는 문자를 본 거잖아요. 그래서 사람들이 그 자체를 그 글자를 가 뭐다라는 걸 아는 게 이전에 그 글자를 봤는지 안 봤는지도 기억하지 못한다라고 하는 계속해서 실험 내용이 이어지고 있는 거죠. Nevertheless, when participants were shown to, uh, to set up alphabet, 자, nevertheless는 그럼에도 불구하고 이런 뜻이거든요. 자, 근데 when 하면서 접속사가 나와 있어요. 그러면 when 하고 관련되는 문장, 주어가 동사할 때 요거부터 찾고 그 뒤에 주어 동사가 내가 주어가 동사하다라고 하는 주절이 따로 있다라는 거죠. 자, 계속 이어가 볼게요. participant 참여자들이 두 세트의 알파벳에 노출됐을 때 그런데 알파벳 할때 우리가 앞에서 뭐 공부를 했었냐면요 일본어 알파벳 이 얘기가 나와 있었거든요 그런데 이거가 하나가 아니라 투 세트라고 그랬어요 그럼 일본어와 일본어가 아닌 어떠한 다른 언어가 있었다라고 봐야 되는 거예요 자 그거에 대한 설명이 이어지고 있습니다 원또 다른 거 하나를 뭐라고 불러요 원그 다음에 다른 하나는 음 another 이렇게 나와 있는 거죠 One to which they had been previously exposed. 이전에, 이전에 노출이 되어 있었던 하나, 그리고 another, 또 다른 하나, to which they hadn't, 그들이 노출된 적이 없었던. 이해되세요? 자, 이거 one to which 이 부분을 조금 문, 원래 문장대로 한번 써볼까요? 어, 이게 가정, 아니, 관계대명사절인 건 아시죠? to which 그래서 전치사 to 다음에 관계대명사 위치가 나와 있는 건데 이 원래 문장은요. 관계대명사절이 아니었던 문장으로 보면 은 they had 맞아 여기 그대로 옮길 거예요. had been exposed to 맞아요. to 원래가 지금 이 원은 a set of l a n g u a l p h a b e t 이거였죠. to a set of 알파벳 이렇게 쓸게요. 여기에서 a set of 알파벳 이게 지금 원으로 one another 하는 대명사로 바꿔서 날라간 거고 그 다음에 앞에 이제 이 원이라고 한 대명사가 있는 거고 a set of 알파벳이 관계 대명사 위치로 바뀌어서 앞으로 원 다음으로 들어갔는데 또 뭐가 있어요? 이 전치사 2가 나도 같이 데려가 하면서 원래 to a set of 알파벳 자 to a set of 알파벳 이 순서에서 to which 이 순서 그대로 가서 one to which they had been exposed 이렇게 나온 거예요. 그래서 내용을 정리를 하자면 두 개의 알파벳 1번, 알파벳 2번 두 개가 있는데 여기는 had been previously exposed 노출이 된적 있는 것 이거는 노출이 된적 없는 것 그런데 우리 실험 이야기를 계속 이어가야 되는 거니까 노출이 됐지만 안다 모른다? 그렇죠. s u b l i m a l 한다 그랬잖아요. 그래서 의식을 하지 못하도록 굉장히 짧은 시간에 이루어진 거예요. 그래서 봤지만 내 안은 봤는지 안 봤는지 모르는 거예요. 하나는 봤고 하나는 안 봤고 그런데 봤는지 안 봤는지는 어차피 모르는 거고요. 그럼에도 불구하고 어떠냐 하면 participant 참여자들은 보고했다. 훨씬 더큰 좋아함을 편애를 좋아하면 선호를 보리 뭐에 대해서? For the former. 그러면 은 former는 전자 그러는데 앞에서 먼저 말한 게 뭐냐면요. 앞에서 먼저 말을 했던 게 요거예요. 
one to which they had been previously exposed. 이거 같은 거예요. 그러니까 이전에 본 적이 있던 거, 노출이 된 적이 있던 거에 훨씬 더 좋아함을 보였대요. 이분도 they couldn't recall seeing them. 그들을 봤는지 안 봤는지도 recall 다시 기억할 수 없었지만 아 그러면 그냥 단순하게 노출된 것만으로도 좋아하는구나 이런 이야기가 되는 거죠. These results have been replicated numerous times and across a variety of types of stimuli. So they are robust. 이 결과들은 replicated 복제됐어요. 수많은 횟수에 타임은요. 타임에 시간이라는 의미로 쓰일 때는 그냥 타임이거든요. 셀수 없는 명사니까. 그런데 타임에 s가 붙어 있는 거는 여기 앞에 이제 숫자가 보통 들어가는데 이거는 두 가지 의미예요. 1번 몇 번이냐 하는 횟수. 2 times 두 번, 3 times 세 번. numerous times 그러면 수 번. 그러니까 여러 번 이런 뜻이죠. 자, 그다음에 또가 뭐냐? 시대라는 의미로도 쓰일 때 times가 나와요. 타임 s가 붙어서 times는 의미가 뭐다? 몇 번이냐 하는 횟수. 두 번째는 시대라는 두 가지 의미예요. across, across 뭐뭐에 걸쳐서 그런데 다, 어, a variety of 다양한 다, 종류의 자극에 걸쳐서 수 번, 여러 번 replicated 됐어요. 복제됐어요. so, 이것이 원인이 돼서 so라고 하는 접속사는, so가 품사가 뭐라고요? 접속사는 앞에 주어동사 문장 나오고 so 접속사 뒤에 주어동사 문장 나오는데 앞에 나와 있는 이 문장은 뭐다? 원인이 되는 문장이고 뒤에 나와 있는 이 문장은 뭐다? 결과가 되는 문장이 나오는 거예요. 항상 이렇게 나와야 돼요. 그들은 로버스타다. 그들이라고 하는 것은 누구냐면요. 여기서 데이가 가리키는 것은 디지 리조트를 말을 하는 거고 디지 리조트라고 하는 것은 미얼 어 익스포저 P O S U R 단순하게 노출시키는 것이 뭐 하더라? 이게 뭘로? 라이킹 like, 좋아함으로 연결되더라 하는 이 결과는 로버스트하다. 뭐 로버스트는 원래 튼튼한 이런 거거든요. 그런데 이 결과 실험 결과가 튼튼하다라는 것은 뭐겠어요? 그렇죠. 변하지 않고 그러니까 그 결과가 굉장히 믿을만 하고 이런 의미가 되겠죠. 자, what the mere exposure result show? 관계대명사 와시 보이죠? 관계대명사 와는 것은 주어가 동사하는 것 이렇게 해석을 하고 이만큼 전체가 주어이며 관계대명사 왓절이 주어가 들어갈 때는 단수 동사가 나온다. 이거 굉장히 중요합니다. 단순 노출 결과들이 쇼 보여주는 것은 이렇게 돼요. 이다. 이 대신 접속사 대시예요. 그리고 앞에서 결과가 보여주는 것은 뭐냐 할 때는 이 문장 전체를 요약해서 무슨 말 하고 있는지를 찾아봐 하는 거였는데요. 앞에서 무슨 말 하고 있는 거 찾아봐 그러면 은 굉장히 짧은 시간 익스포즈 시켜도 미얼 짧은 시간 미얼 익스포즈 시켜도 뭐 하더라 이것을 사람들이 좋아하게 되더라 하는 이야기를 했잖아요. 그래서 사람들은 디벨로 만들어낸다. 좋아함을 무엇에 대해서 자극에 대해서 어떤 저하극 그들이 Familiar, 익숙한 자극. 네, 여기서 Familiar라는 단어는 어디에서 유추할 수 있냐면요. 그들이 한번 뭐 했다? Expose. Be exposed도 된 거예요. Be exposed 돼서 봤다라는 거죠. 기억을 하든 못하든 봤기 때문에 익숙한 것에, 익숙한 자극의 방향으로 이 자, 어, 익숙한 자극에 대해서 liking, 좋아함을 만들어내더라 하는 이야기예요. But why familiar things are more likable? 자, 의문문이 나왔는데 Familiar things, 익숙한 것들이 more likable, 더 좋아하는 왜 이렇게 더 좋아하게 되느냐라고 물어보고 문장이 이렇게 끝난 거죠. 그리고 나서 Because familiar things, food, music, activities, and surroundings, etc. makes us feel comfortable. 익숙한 것들은 주어이고요. 그리고 익숙한 것들에 뭐가 있어 하는 것을 이그젠플을 food, 음, 어, 음식, music, 음악, activity, 활동, surroundings, 주변 환경 하면서 etc. 이것은 기타 등등 이런 의미거든요. 그러면서 이그젠플들을 things에 대한 이그젠플들이 나와 있어요. 익숙한 것들은 자, make는 무슨 동사? 사역 동사. 사역 동사는 뒤에 목적어 명사 나오고 동사 원형이 나와서 해석을 할 때는 목적어 명사가 동사 원형하게 만들다. 동사 원형하게 하다. 자, 맞춰서 해석해 봅시다. make, 만든다. 
us, 우리를. feel comfortable. feel 이라고 하는 단어는 feel 플러스 형용사 나와서 해서 어떻게 해요? 형용사 하게 느끼다. 그럼 feel comfortable, 편안하게 느끼도록 만든다. 결국은 익숙하면 편안하게 느낀다 하는 이야기 하네요. From an evolutionary perspective, it makes sense that familiarity breeds liking. 뭐뭐로부터? 어, 진화론적인 관점으로부터 It makes sense. Make sense 하는 것은 타당하다, 이치에 맞다 라는 말이고 어, 우리가 문장으로 볼 때는 It makes sense that 하고 나서 주어 동사 나오는 그런데 문법적으로 보자면 은 이, i 은 가주어 이거 대절은 진짜 주어예요. 그래서 익숙함이 좋아함을 브리드 낳는 것은 타당하다 이렇게 해요. Generally speaking, things that are familiar are likely to be safer than things that are not. Generally speaking, 이거 통째로 기억하세요. 일반적으로 말해서 다시 generally speaking, 일반적으로 말해서 things 주어 be likely to 뭐뭐 하는 경향이 있다. 그러니까 that are familiar, 익숙한 것들은 safer, 안전한 경향이 있다, 더 안전한 경향이 있다, 비교급으로 나왔으니까 safer than 뭐보다? things that are not, 뭐보다요? 익숙하지? 여기에 that are not familiar라고 하는 단어가 생략되어 있는 거죠. 익숙한 것들이, 익숙한 것들이 더 안전한 경향이 있다, 뭐보다? 익숙하지 않은 것들보다. If something is familiar, we have clearly survived exposure to it and our brain recognizing this steer us toward it. 만약에 뭐 하다면, 만약에 어, 어떤 것이 familiar, 익숙하다면 끊고요. We have clearly survived. Have pp죠. 그러면 은 survive는 살아남다 이런 의미거든요. 우리는 분명하게 살아남았다. 뭐에서 살아남았어요? 이것의 exposure. 노출해서 살아남았다. And 그리고 우리의 뇌는 steers us toward it. 이것으로 우리를 방향을 틀어놓는다. Recognizing this 하는 것은 여기서 this는 우리가 살아남았다 라고 하는 이 문장 전체를 We have clearly survived exposure to it 이걸 말을 하는 거예요. 이것을 recognize 인식하고 그랬는데 여기에서는 지금 recognize냐 아니면 recognizing이냐 다시 말해서 ing를 붙여야 되느냐 ed를 붙여야 되느냐 이걸 확인을 해야 되는데 우리의 뇌가 이것을 recognize 하는지 되는지를 봐야 되거든요. 주어랑 맞춰서 근데 우리의 내가 이것은 우리가 살아남았어 이거 하는 것을 recognize 하는 능동관계니까 ing 붙이는 게 맞습니다. Thus, one, can, uh, one could say that we are hardwired to feel that the non-devil is better than the unknown angel. Thus, 그러므로 여기에서 one, one, two, three, one이 아니라 그냥 어떤 사람은 요 정도가 어떨까요? A person 요 정도. 어떤 한 사람은 could say 말할 수 있어? 이 대신 접속사 되시고요. 무엇을? Be hardwired to feel. 그러니까 느끼도록 hardwired. 그러니까 고착화됐어? 고정되어 있어. 뭐라고 느껴요? Known devil. 알려진 악마가 better. 더 낫다. 뭐보다? 알려지지 않은 천사보다. 다시 말해서 여기서 악마와 천사에 대한 이야기를 하는 게 아니라요. Known. 알려진 거와 unknown. 알려지지 않은 거. 이둘 중에서 뭐가 더 낫다? Known. 알려진 것이 더 낫다. 라는 이야기에 초점이 있어요. 악마하고 angel의 초점이 아니에요.